ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தேழுலேருந்து ஓவியத்தில் விஸ்வத்தை எனக்கு வந்து அறிமுகமாச்சு அவர் நெசவாள சேவை மையத்தில் இருக்கும்போது அவர் அந்த இடத்துல வந்து நான் டிசைனராக உள்ளற பயிற்சிக்காக உள்ள இணையிறேன் அப்போது முதல் முதலாக என்னை உள்ள வானு அழைச்ச முதல் குரல் வந்து ஓவியத்து விஸ்வத்தோட குரல் தான் அது அது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு தொடருது ஓவியத்தை பற்றி எனக்கு ஒரு விஷயமும் தெரியாத ஒரு காலகட்டம் அவரோட பயணித்த அத்தனை நாளும் அவர்கிட்ட இருந்து படித்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயம் அவர் மூலியமாக படித்த கிடைச்ச நண்பர்கள் மூலியமாக படித்த நிறைய விஷயம் இன்றைக்கி எனக்கு இந்த நிலையில் வந்து நிற்க வச்சுருக்குன்னு சொல்லலாம் விஷ்ணு சார் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா அவருடைய பயணத்துலேருந்து தொடர்ச்சியாக நான் கூட இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு என்கிட்ட இருக்கு அவர் எங்கேயுமே பாதை மாறலை தன்னை வந்து ஒரு நவீன பாணி ஓவியர்னு சொல்லிக்கிறதுல வந்து எந்த இடத்துலையும் அவர் தடுமாறவே இல்லை இன்றைக்கி வரைக்கும் அவருடைய வண்ணங்களில் அவர் கையிலையும் அவருடைய கித்தான்லையும் ஒட்டி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது அவருடைய படைப்புள்ள ஊடக நுழைஞ்சு பார்க்கும்போது ஒரு படிமத்தன்மை மனசுக்குள்ளே நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த தன் கித்தான் மூலியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நவீன பான ஓவியர்னு கூட சொல்லலாம் என்ன அவர் பாதிச்சது என்ன அவருடைய வண்ணங்கள் வந்து வித்தியாசமான ஒரு 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 வண்ணத்தோடு இன்னொரு வண்ணம் சேர்க்கும்போது எந்த வண்ணமும் அழுக்காகாது ஒரு அழுக்கற்ற வண்ணத்தில் ஒரு ஓவியம் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட படித்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ப்ரெஷில் தான் ஒர்க் பண்ணுவார் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நைஃப்பில் தான் ஒர்க் பண்ணுவார் ஆனால் ஒரு கலரோட இன்னொரு கலர் மிங்கில் ஆகும்போது அழுக்குங்கிற தன்மை இருக்காது அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு 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 சுத்தமான ஒரு ஓவியமாக தான் நான் பார்க்க முடியுது அவர் ஓவியத்தில் வந்து நான் என்ன தேட முடியாது ஆனால் எனக்குள்ள விஷய நான் பார்த்த விஷயத்த இல்லை எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த நான் அவரோட பதிக்கிற போது அந்த ஓவியத்தை பார்க்கும்போது அது நான் வாழ்ந்த என்னுடைய கடல் நகரமாக இருக்கட்டும் என்னுடைய இப்போ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற புல்வெளி நகரமாக இருக்கட்டும் இந்த இந்த பார்வைக்கும் இந்த பெயிண்டிங்குமான தொடர்பு நிறைய இருக்கிற மாதிரி என்னுடைய உணர்வு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அவருடைய பெயிண்டிங் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு படிக மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் வருது ஒரு படிம அதாவது ஒரு செதுக்கி எடுக்கப்பட்ட ஒரு பாறைக்குள்ளாக நடக்கிற வண்ணங்களோட ஜாலமாக தான் என்னால் பார்க்க முடியுது அது ஒரு வகையான ஒரு ஒரு மன இறுக்கமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயத்த இல்லை யாராவது ஒரு தெரிஞ்சவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து ஒரு சந்தோஷம் வர மாதிரி தான் விஸ்வன் சாரோட பெயிண்டிங்கை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு பூரிப்பு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் அவருடைய ஒரு சின்ன மேஜிக் மாதிரியே நான் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து எங்கேயும் நான் அந்த பெயிண்டிங்கில் வந்து நான் இது வரைக்கும் ஒரு சோகத்தை ஒரு சோக ஒரு கருப்பு விலையை கூட ஒரு சோகமாக காட்டினதா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அதுலேயும் ஒரு மஞ்சள் ஒருங்கிற ஒரு ஒரு மங்களங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஒரு ஸ்பிரிட்டுக்கான ஒரு ஒரு சிகப்பு வந்து அந்த கூட வந்து காட்டிட்டு போகும் இப்படி அவரை பற்றி சொல்லிட்டு போனால் ஏகப்பட்டும் சொல்லிட்டு போகலாம் அவருடைய நட்பு கிடைச்சது நான் வந்து நான் ஒரு பெரிய வரமாகவும் நினைக்கிறேன் என்னுடைய வள என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு குருவாக இருந்த ரெண்டு நபர்களில் ஒன்று ஓவியர் வீரசந்தானம் இன்னொன்று திரு விஸ்வம் அவர்களை நான் குறிப்பிட்டு வருது மையமாக முக்கியமாக குறிப்பிடுறேன் அடுத்து என்னுடைய நண்பர்கள் அத்தனை பேருமே எனக்கான குருக்கள் தான் ஏன்னா நான் கல்லூரியில் படிக்காத ஒரு சாதாரண பயிற்சட்டவன் தான் என்னுடைய செல்ஃப் தாட்டுங்க சொல்லக்கூடிய என்னுடைய அத்தனை முயற்சிக்கும் என்னுடைய நண்பர்களும் என்னுடைய குருக்களும் தான் காரணமாக இருந்திருக்காங்க அதனால் இந்த இதன் மூலமாக அவங்களுக்கு நான் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கணுன்றதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி விஸ்வன் சார் எனக்கு ஒரு முப்பது வருஷமாக பழக்கம் அக்காடமியில் ஒரு நான் விஸ்வன் சார் தட்சிணாமூர்த்தி ஆதிமூலம் இங்கெல்லாம் வந்து உரையாடிக்கிட்டு இருக்கும் போல் நான் இப்போ கூட இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் விஸ்வன் சார் தட்சிணாமூர்த்தி ஆதி மூலம் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நட்பாகவே ரொம்ப காலம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நானும் அவங்க பின்ன பின்ன பின்னால் நானும் போவேன் வருவேன் விஸ்வன் சார் பின்னாடி போவேன் நிறையா ப்ரோக்ராம் இங்கேயே போ போனோம்னால என்னை கூப்பிடாமல் போக மாட்டார் விஸ்வன் சார் அகாடமியில் நான் இருப்பேன் அவர் வந்து வெளியில் போன் பண்ணி வர சொல்லுவார் அந்த ப்ரோக்ராமெல்லாம் அட்டன் பண்ணுறது வண்டி எஜிபிஷனுக்கு போவோம் அந்த மாதிரி கிட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு முப்பது வருஷமாக இணை பிரியாமல் இருக்கோம் நான் அகாடமியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அவர் வந்து வீட்டில் பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் இடையில் வந்து பெயிண்டிங்கெல்லாம் வந்து காட்டுறதுக்காக வந்து என்னை வர சொல்லுவார் போய் பார்ப்பேன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் கலர்ஸ் எல்லாம் அவருடைய யூஸ் பண்ணுற கலர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலக்கட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் பண்ணலேருந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி இன்றைக்கி ஒரு மிக ஒரு ஒரு ர
மாஸ்டர் பீஸ் மாஸ்டர் லெவலில் இருக்கார் ஒரு இந்தியா லெவலில் இந்தியாவில் வந்து விஸ்வம் அப்படி அவருடைய பெயிண்டிங் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுது தெரிகிற அளவுக்கு ஒரு அவர் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பண்ண பண்ணுற ஒர்க்கை நான் பார்த்துருக்கேன் அதிலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அவர் ஒர்க்கு எந்த அளவுக்கு மாறிக்கிட்டே போதுங்கிறத நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அவர் முப்பது வருஷம் அனுபவத்தில் அவர் படம் ஆரம்பத்தில் அவர் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணார் ஸ்டோக்ஸ் எப்படி போச்சு அடுத்தடுத்து பண்ணும்போது கலர்லாம் எப்படி மாறுது என்ன மாதிரியெல்லாம் அதை டெவலப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வர்றாருங்கிறத ஒவ்வொரு காலகட்டமாக மாறி 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 இன்றைக்கி வந்து இந்த அளவுக்கான ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு அது நல்ல ஒரு பெயிண்டிங் அவருடைய அவர் வந்து தேடுதல் முயற்சியில் ஒரு நல்ல ஒரு சகாப்தமான ஒரு விஷயங்களுக்கு இப்போ வந்திருக்கார் ஏன்னா சித்திரம் கைப்பழக்கங்கிற மாதிரி அவர் செய்ய செய்ய அந்த பெயிண்டிங் எந்த அளவுக்கு மெரி ஏறி வந்திருக்குங்கிறது இந்த இப்போ எனக்கு தெரியுது ஏன்னா அவர் ஆரம்பத்தில் பண்ணுற ஒர்க்குக்கும் இப்போ பண்ணுற ஒர்க்குக்கும் அந்த கலர்ஸு அவர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு விதமான அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத அந்த கேன்வாஸில் நம்மளும் ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயந்தான் மற்றபடி தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி முக்கியமான ஒவ்வொருகளில் விஸ்வம் சாரும் ஒரு முக்கியமான ஆர்டிஸ்ட்டு தான் அந்த மாதிரி எங்களுடைய இந்த படைப்புகள்லாம் இன்னும் தொடர்ந்து நாங்கள் ரொம்ப காலம் நீ இருக்க வேணும்னு சொல்லி இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கிறேன்